അപ്പം ഒരു മൺചട്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മീൻകറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മൺചട്ടി വെക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് കാ ടീസ്പൂണോളം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഉലുവയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉലുവയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കരിയാപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടട്ടെ കടുക് ഉലുവയും കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കടുകൊക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി നീളത്തിലായിരുന്നു അതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചി അതും നീളത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റാം നമുക്ക് കൊച്ചുള്ളിയുണ്ട് ഒരു എട്ട് പത്ത് കൊച്ചുള്ളി രണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടെ കീറിയിട്ടതും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ഒന്നും ആവേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചുള്ളി ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയാൽ മതി അതിൻ്റെ ആ കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴങ്ങി വരാൻ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താം രണ്ടെണ്ണത്തിന് പകരം മൂന്നെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ എരിവ് കുറച്ചും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇനി ഇടാ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് പച്ചമുളകിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ മാറ്റം വരുത്താം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ല മുളക് പൊടി അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പൊടികളായിട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നോളം വരെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ചിലർ മീൻകറിക്കകത്ത് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ഇടാറുണ്ട് ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടി ഇടാറില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ മമ്മിയൊന്നും മല്ലിപ്പൊടി അങ്ങനെ ഇടാറില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊതുവെ പാ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും മല്ലിപ്പൊടി ഇടാറില്ല മീൻകറിക്ക് മുളക് പൊടി മാത്രമേ ഇടാറുള്ളൂ അപ്പം കോട്ടയം തിരുവല്ല ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലി മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്തൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടും മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്ന നമ്മുടെ മീൻകറിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ മുളക് പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമുളക് മാറുന്നോളം വരെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ചട്ടിയുടെ ഒരു അരഭാഗത്തോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആദ്യം വഴിച്ചാൽ നേരത്തെ ഇട്ടു ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ മീൻ്റെ മീൻ കഷ്ണത്തിലൊക്കെ പിടിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇത്തിരി മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കുടമ്പുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പുളിയുടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് പുളിയുടെ ഒക്കെ അളവ് മാറ്റാം മൂന്ന് കുടമ്പുളി നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുടമ്പുളിയാണ് അപ്പം ആ കുടമ്പുളിയും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഈ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കിലോ മീൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മോതമീൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ പീസാണ് ആയിട്ടാണ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കവേ ചേർക്കേണ്ട നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചട്ടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെ
തൃശ്ശൂർ മീൻകറിയും അതുപോലെ മാങ്ങയിട്ട മീൻകറിയൊക്കെ വെക്കാറുള്ളൂ എന്നും വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മീൻകറി എന്നിൽ ഒന്നാണിത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നല്ലതുപോലെ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുറുകിപ്പോയാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും ചാറില്ലാണ്ടാവും അപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പോ മുളകോ എന്തെങ്കിലും കുറവാന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് കുറവാന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ എരിവ് കുറവാന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ പച്ചമുളക് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പച്ച ചവ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ചക്കല ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു പിഞ്ച് മതി ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് കറിയാപ്പിലേയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അധികം വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രോപ്പേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചൂട് കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തേക്കാം നമ്മുടെ ആ ഉലുവാപ്പൊടി ഇട്ടതും കൂടെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് വേണ്ട ഒരു പിഞ്ച് മതി ജസ്റ്റ് ആ ഉലുവയുടെ ആ ഫ്ലേവറും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ചാറ് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുറുകി പറ്റിയിരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ടുള്ള മീൻകറിയാണിത് ഇത് കാശ്മീരി മുളക് കൂടി ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നല്ലൊരു കളർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത ദിവസം പ